Bom, e para conversar também sobre esse tema, eu vou convidar mais três pessoas. Convido ao palco o CEO da Digital Favela, a CEO da Digital Favela, Natália Martins. Convido também a assistente social, mestre em educação, especialista em saúde mental e TEA, Emília Gama. E convido o defensor dedicado dos direitos das pessoas com deficiência, Fernando Giovanelli. Manuel vai mediar essa conversa, eu vou estar aqui, precisando de mim, me chama, vai conversar com vocês, abrir para pergunta em algum momento. Vai ser um papo muito importante de informação para todos nós. Obrigada a vocês que vieram. Manuel, é tudo contigo? O palco é de vocês. Bom dia, meus amores. Bom dia. Obviamente, sempre é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando com vocês. Estou vendo muitos rostinhos que moram no meu coração e aqueles que ainda não moram, quero dizer que nós temos vagas. É, quando propusemos essa mesa de neurodiversidade, eu queria só fazer uma introdução rápida, porque eu não quero tomar muito tempo, quem me acompanha nas plataformas digitais sabe que eu tenho dois filhos autistas, o Ezequiel e o Israel. Tem um filho com TDAH, que é o Leonardo. É, e agora eu estou a caminho de fechar o laudo que me diagnostica como TDAH severo. Então, todas aquelas coisas malucas que vocês me viram fazer, talvez não fosse eu, talvez fosse o meu TDAH. E o TDAH é uma coisa muito banalizada, como se fosse, ah, ele tem TDAH, uhul. E, na verdade, nós estamos falando de um transtorno que ocasiona suicídio, violência, ocasiona mau desempenho no ambiente escolar. Nós temos aí a comunidade prisional e a comunidade criminal muito conectada ao TDAH, porque são pessoas que não têm o controle inibitório, que não conseguem resistir aos impulsos. Então, assim está diretamente conectada à temática da favela. E nós temos que começar a entender isso. Quando nós começamos a falar de neurodiversidade, diversidade é um tema que nós sempre trabalhamos dentro da favela, porque temos que ser diversos na questão racial, na questão étnica, na questão de gênero. Só que neurodiversidade é a diversidade neurológica. Como será que o nosso espaço está se relacionado com a questão do autismo, com a questão do transtorno em geral, do desenvolvimento global desacelerado. Quem de nós aqui nunca teve sempre na nossa quebrada aquele que era o louco da rua? Sempre teve o louco da rua, né? todo mundo tem o um louco da rua, que é aquele cara que você está passando ele joga cocô em você. Sempre tem o um louco da rua. Aquele cara que dá susto e tal. Esse cara era o neurodiverso. Aqueles tiozinhos que estão no bar às 10 da manhã, tomando uma cerveja, talvez tenha neurodiversidade ali. Tem muita coisa. É, essas pessoas que estão aqui, cada uma dentro do seu universo, elas têm muito a entregar. E essa mesa ela foi composta com carinho de quem traz isso. E aí, antes de passar a palavra, queria dizer que a Natália ela é uma mãe negra que tem um filho, uma filha neurodiverso, né? duas filhas. Então, vocês imaginam, se para uma mulher negra se colocar na sociedade já é uma luta, você imagina se ela chegar e dizer, olha, eu tenho duas filhas neurodiversas, preciso que a coisa complica muito, e essa é a realidade das mães da periferia. Foi exatamente por isso que nós fizemos questão de trazê-la. Só para confirmar, vocês também estão vendo o preto velho aqui do lado, né? Não, não, é porque as... Não, tudo bem. Tudo bem. É porque às vezes eu às vezes os orixás me pregam essas peças. E aí eu olhei, eu vi o preto velho aqui, eu falei: Não pode ser só eu, tudo bem. Obrigado pela sua presença, Preto Velho. Prazer. 
para saber. É, e aí, compondo ainda mais a mesa, nós temos é, essa que, para mim, é uma das mentes mais necessárias quando falamos de neurodiversidade no Brasil. Emília Gama ela é fundadora do IEPSIS, que é um instituto que formou mais de 50 mil profissionais que trabalham com autismo no Brasil. No Brasil e no mundo. Está hoje aí em boa parte do planeta formando pessoas e entre outras coisas, entre outras coisas, e eu falo exatamente assim, ela é uma mãe de um jovem com neurodiversidade num cenário super delicado e a partir disso ela construiu e implementou o que eu acho que vai ser a grande solução brasileira quando falamos de neurodiversidade, à luz do que já está sendo feito em países de primeiro mundo que estão conseguindo mexer na temática. Na outra ponta, nós temos o Fernando, que, para mim, ele é, ele é um farol. O Fernando conseguiu e consegue enxergar num sistema único de saúde, porque nós temos aí, num país de 200 milhões de pessoas, somente 50 milhões de pessoas têm acesso a planos de saúde. O Fernando consegue, no sistema único de saúde, com muita luta, encontrar caminhos de tratamento. E isso tem a ver com a nossa realidade. Então, eu pedi para que todos eles, cada um dentro da sua esfera, e, obviamente, depois em esfera conjunta, que eles trouxessem o que eles podem nos entregar. Paralelo a tudo isso, eu também pedi que nós tivéssemos duas perguntas a serem respondidas. Infelizmente, só vai ser duas perguntas, porque cada resposta demanda atenção e carinho, mas eles depois vão deixar as redes sociais deles, está certo? É, eu vou, obviamente na liturgia da favela, começar pela mulher preta, depois, obviamente, a mulher branca, e você, que é homem branco, vai ficar para o final, tá, filho? Com você, meu amor. Bom dia a todos. Bom, como o Manuel disse, eu sou uma mãe autista, mãe de um menino de 4 anos, nível de suporte 3, e uma menina de 7 anos, nível de suporte 1. É, a, a vida da mãe atípica, ela, de todo mundo, né, é um grande desafio, mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre a solidão que a gente vive, sobre o nosso posicionamento no mercado de trabalho. Eu tenho visto muitas mães que abandonam o trabalho, suas carreiras para cuidar de seus filhos, e aqui não tem julgamento algum, porque eu sei o tamanho da dificuldade de, às vezes, você quer cuidar, você quer levar numa consulta, você quer levar numa terapia, e tem sempre alguém ali te julgando, de, ah, precisa sair mais cedo, né? não veio hoje por causa dos filhos. Já é um, para a mulher em si, já é um mundo de, de, de oportunidades limitadas. né? E hoje, felizmente, é, eu acho até que, que vale, fica aqui um sentimento de gratidão a companhia que eu trabalho hoje, porque eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei no processo seletivo, e que é muito difícil se posicionar dessa forma, é, olha, eu na época eu só sabia de um deles, eu tenho um filho autista, essa é a minha prioridade. Nunca vou deixar a empresa na mão, mas a minha prioridade é a minha família. E é muito difícil a gente fazer isso, né? porque você pensa em todas as necessidades, todas as dificuldades que envolve todo o desenvolvimento de uma criança, a sobrevivência da família, né? e, e nem todo mundo pode fazer isso. Né? Então, eventualmente, a gente esconde essa informação, né? e um dos objetivos desse painel é, de fato, dar espaço para que esse assunto, que é tão importante para a sociedade, venha à tona. E eu me lembro da época que saiu o laudo do meu filho, eu tinha vários tabus. Né? É, no fundo, no fundo, a mãe ela sente que tem alguma coisa e o que eu quero dizer para vocês é que o diagnóstico ele não é rótulo, ele é bússola. A partir dali foi que eu soube o caminho e os porquês de tantas coisas diferentes que aconteciam ali no nosso dia a dia. Né? Então, hoje, o meu desejo é que a gente seja mais resiliente, que esse painel dê voz para as mães das comunidades 
que possam se posicionar, que o mercado de trabalho, de fato, se abra, porque a inclusão não é só para a pessoa que é autista, para a pessoa que é neurodivergente, mas para a família que precisa trabalhar e manter as despesas que não são baixas. Quem tem um filho autista sabe que é, e a gente quer sempre entregar o melhor para eles. Né? Então, eu quero deixar essa reflexão até para... Acho que tem muito empreendedor aqui, passaram muitos empresários aqui nesses, nos primeiros dois dias e hoje também, para que a gente tenha esse olhar para a inclusão, não só para a pessoa neurodivergente, mas também para os profissionais, para os pais que arcam, que são os responsáveis pelo desenvolvimento dessas crianças, nessas famílias. né? É, torna tudo muito mais difícil, quando a gente não consegue nem conseguir um emprego. né? E a família, sim, ela sempre tem que ser uma prioridade. Felizmente, eu tenho meu esposo ao meu lado, mas nem todas as mães isso funciona, nem todos os pais são participativos. E, ainda assim, é uma solidão que a família típica vive. Para a mãe, com certeza, muito mais. né? Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para que as famílias sejam mais unidas nesse processo e que o mercado de trabalho olhe essa questão da inclusão não só para a pessoa neurodivergente, mas para a família atípica como um todo. Muito importante. Natália, quando chegou, isso é fundamental, que inclusive os homens que estão aqui ouçam muito bem a resposta dela. Quando chegou é, a possibilidade do, da sua família ter o cenário de desenvolvimento atípico, você já entendia alguma coisa disso ou você foi aprendendo no processo? É, como é que foi a relação de medos? É, a sua relação com o seu esposo e eu digo com toda tranquilidade, quase que eu me separei da minha esposa por conta da neurodiversidade dos nossos filhos, porque é um cenário que compromete todas, todas as relações. É, como é que foi esse, essa chegada, esse aterrissado tema na sua vida? A verdade é que a gente nem sabia o que era autismo. Né? Foi um, um susto. Algumas pessoas até me perguntam, ah, mas como que você pegou os sinais? Eu me lembro de pessoas falarem assim, ah, sua filha demorou para sentar. Sua filha não manda beijo, sua filha não dá tchau. E, e a gente acaba caindo muito no negócio da, ah, é, mas é o tempo dela, é o tempo dele. Existe, sim, mas existem marcos de desenvolvimento que, às vezes, a gente acaba deixando passar batido. Mas, respondendo a pergunta, é, para a gente foi um luto, porque toda a família típica vive o luto quando o diagnóstico vem. E, felizmente, ao contrário de muitas famílias, a nossa se uniu mais. A gente se olhou e falou, a gente não sabe o que é mas agora a gente vai ter que se ajudar. Então, acho que to, não só eu eu e o meu esposo, mas os meus pais, os tios, todo mundo ficou muito próximo. E, e o nosso principal objetivo é garantir uma qualidade de vida melhor para eles lá na frente. né? Então, em muitos momentos, a gente acaba deixando de ir a eventos. Eu vi que você postou recentemente um vídeo falando sobre a escolha das pessoas que vão conviver com os teus filhos, porque eles têm particularidades. né? Então... A gente não preza por quantidade de amizades e de pessoas por perto, mas sim pela qualidade. Porque, sim, terão ambientes que os, seus, que os meus filhos não vão ficar confortáveis e onde não cabe eles, não nos cabe. Então, assim, a nossa família ficou mais unida. Essa frase é uma frase que, para mim, ela define a percepção que pais de pessoas neurodiversas precisam ter. Aonde não cabe o meu filho, não me cabe. E aí, parafraseando Nina Simone, quando ela disse que quando o amor não estiver sendo servido, levante da mesa, eu jogo a bola para minha amiga e irmã Emília, porque é, entre as palavras que vocês ouvirão da Emília, aqui vai ter uma palavra muito importante, que você não precisa nem introduzir nessa temática, tá, Emília? que é o aborto social. É quando, de fato, o amor não está sendo servido quando falamos de neurodiversidade. Emília, eu queria que você falasse um pouco de você, qual é a iniciativa, porque essa missão vai ser cumprida. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra, Manuel, estar aqui nesse palco, principalmente porque eu entendo que o autismo ele é uma questão social, e, sendo uma questão social, ele é uma questão de todos. Complementando a fala da Natália, é impossível a gente não trazer aqui o que, de fato, impacta no autismo, que é, sim, a falta de informação, 
que gera exclusão. A gente tem falado muito sobre o aborto intrauterino e a gente pouco se preocupa com o aborto social, porque é exatamente isso que acontece. Eu sou mãe e profissional da área e eu criei o IEPSIS exatamente para que outras mães não vivessem o que eu vivi e ainda vivo. Imagina, quando o Miguel chegou para a gente, eu participava de inúmeras estatísticas sociais, então eu não tinha acesso à terapia, porque há 15 anos atrás essa realidade era ainda mais feia do que hoje, porque eu acho que não tem outra palavra a não ser isso. Então, nesses anos que, a gente, que eu vim construindo, eu continuo com o mesmo propósito, que é tentar mostrar para a sociedade exatamente onde o autismo pega, que é o impacto social, porque ele não vem só. E quando ele não vem só, ele gera impacto no seu entorno. E o entorno é, sim, os cuidadores. Então, afirmar que a escola não está pronta, afirmar que o teatro não está pronto, afirmar que o shopping não está pronto, é convidar pessoas a sair de so da sociedade. É convidar essas pessoas a serem enterradas vivas. É convidar as mães e deixar claro que elas não têm lugar nem espaço. Porque eu acredito que dignidade é ter autonomia sobre o seu próprio corpo, né? ter autogestão, porque você fica menos suscetível a, a qualquer tipo de abuso, não só físico como social, e ter autonomia de ir e vir. Então, quando eu não gero educação de ponta, quando eu não gero acesso à terapia precocemente, eu estou dizendo para que essa é para essa pessoa que eu escolho dar a ela a eugenia social, porque eugenia significa bem nascer. Então, convidar essas pessoas a sair de sociedade é deixar claro que elas não cabem. E aí todos os dias a gente tem feito isso e tem enterrado mães quando a gente fala que a, a escola está cheia, que ela não está preparada. Então, eu acho que a minha reflexão hoje, Manuel, aqui, é exatamente essa. Imagina que uma pessoa com acesso social hoje, ela espera uma média de seis meses e ainda assim ela é abortada socialmente. Eu, eu bati um papo com o Manuel na sexta e eu levei ele para um lugar que eu acho que ele, nem ele esperava. Eu hoje já formei mais de 50 profissionais, o meu filho faz 15 anos esse ano e a sociedade... 50 <risos> E a sociedade continua me convidando para sair. O Miguel não cabe na escola porque ele já tem 15 anos, então não é bonito mais ver ele rodar o braço porque ele já tem pelo, ele é grande. O Miguel ele não é convidado para nenhuma festa de aniversário, eu não tenho esse ano como fazer, mesmo tendo acesso social, o aniversário dele de 15 anos, porque eu não tenho amigos para chamar. E aí eu fico imaginando esse aborto junto com toda a realidade que 82% dos brasileiros têm. Então, se eu puder deixar essa reflexão, hoje é... Vamos criar mulheres empreendedoras dentro da comunidade, mães de autistas. Vamos criar curso técnico para poder formar o chão da fábrica, para que nenhuma mãe, nem na favela, nem fora dela, seja enterrada viva. Vamos criar uma sensação de comunidade para que uma mãe ela tenha direito de poder fazer feira, mesmo que ela tenha dois filhos com autismo. Existem possibilidades e elas nem são assim tão difíceis. Então, eu acho que a oportunidade desse palco, é, para mim, são, são, duas, são dois grandes lugares. Um é de ser neta de uma mulher negra com a quarta série, que me levava para a escola e me deixava na esquina, porque as minhas amigas perguntavam se ela era minha babá. 
E a segunda é de criar consciência de quando você vê uma mãe com autismo, comece tendo empatia e altruísmo. A gente não precisa muito mais do que isso, a não ser respeito e direito ao nosso lugar. E por mais que as palavras da Emília pareçam palavras corriqueiras que a gente vê nas redes sociais, é, recentemente, e eu estou vendo que algumas mães estão em lágrimas enquanto nos assistem, e é muito compreensível o que nós estamos vendo, é, recentemente, no Ceará, uma mãe morreu dentro de casa com o seu filho autista, e o corpo dela entrou em estado de decomposição e aquela criança estava ao lado do corpo da mãe. E os familiares não sabiam, os vizinhos não sabiam. Quando o cheiro começou a ficar muito forte, ligaram para a polícia para que a porta fosse arrombada e aí se deram conta que tinha uma criança há seis dias sem comer, sem beber água, ao lado do corpo da mãe. E aí, Emília, eu te pergunto, o que essa história macabra, que eu peço desculpa de começar o dia trazendo para vocês essa história, que não é uma história confortável, mas o que essa história macabra fala sobre nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto sociedade, em paralelo com a neurodiversidade? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma pandemia, mas é de esquizofrenia social. A dor do outro, ela não me comove mais. Essa situação aconteceu no interior de Alagoas, que Alagoas, é a minha cidade, desculpa, desculpa, eu sou de Maceió. Perdão. E essa mãe, ela passou seis dias morta e uma criança seis dias chorando com fome, porque foi assim que a polícia encontrou. Essa criança chorando, uma criança não verbal. Eu fico me perguntando, será que ninguém mesmo deu falta dessa mãe? Será que essa mãe ela não ia na padaria? Será que essa criança ela não saía para brincar? Que tipo de comunidade somos nós que não, não sentimos falta? Eu estou falando de um interior, de uma mãe que tem uma criança de seis anos e essa criança ela chora durante seis dias e a gente prefere primeiro ligar para a polícia que sensação de, 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 de vizinhança é essa que a gente tem? Que tipo de rede de apoio essa mãe pode ter? Aconteceu uma outra situação no Ceará de uma mãe com dois filhos adultos com autismo que saiu da sua casa para algemar o seu filho dentro do cemitério e ir embora. Eu fico me perguntando, porque assim, teve muitas mães no lugar de, de apontar, de indicar, mas eu fico me perguntando, quem que foi a rede de apoio dessa mãe? Que estado de saúde mental ela estava para desistir? Não é de um filho, é do que a sociedade impõe. Porque o autismo é um diagnóstico que vem com a exclusão de maneira arbitrária, você não tem escolha. Então, essa história traz para mim exatamente a urgência que eu tenho de levar informação para a sociedade de maneira geral, porque uma grande amiga minha fala que informação é liberdade e liberdade é um direito de todos. Então, enquanto a gente não tiver consciência de coletivo e que a nossa sociedade é tão forte quanto o nosso elo mais fraco, a gente não vai conseguir gerar o que deveria ser acesso e direito de todos, como educação, saúde, se a gente ainda não está conseguindo ter sentimento primário que todo ser humano deveria ter. E aí é interessante que nós estamos falando aqui de pessoas, é, as realidades que nós estamos trazendo são pessoas privilegiadas, pessoas que têm acesso a um plano de saúde, que conseguem pagar 5, 6 mil reais por mês, num plano premium, e mesmo assim ficam seis meses na fila de espera para conseguir o tratamento, que nem sempre é o tratamento ideal. Tanto que 
depois de um ano e meio, dois anos de tratamento, muitas famílias se dão conta que o seu filho perdeu um tempo porque o profissional não era o ideal. Quando nós olhamos esse cenário à luz do Sistema Único de Saúde, se nós não temos informação, fica desesperador. Eu não me sentia nem à vontade de olhar o Sistema Único de Saúde quando nós falávamos de neurodiversidade, até conhecer o Fernando. Fernando, é, o cenário não é um cenário ideal, mas nós não podemos ter um comportamento de terra arrasada quando falamos do Sistema Único de Saúde e atendimento a pessoas com neurodiversidade, correto? Correto. Correto. Manuel, primeiramente, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando, sou autista, tenho 40 anos, moro na freguesia do O, próximo da Braslândia. Alguém aí da Zona Norte? É, eu quero falar com vocês assim que nada está perdido na periferia. A gente tem uma estrutura, se a gente for pensar, Manuel. A, na, a estrutura ela, é, na periferia tem casa de cultura, tem a, o CAPS, tem a escola em si, tem a DRE, que é a, de, a Diretoria de Ensino, tem o CEFAI, que é a, o próprio órgão ali dentro da DRE que ajuda ali a família da criança com deficiência. E, com isso, é, essa informação tem que ser levada para as famílias. A gente tem um evento como esse, ô, Manuel, e é super importante, porque cada pessoa aqui é um micro-influenciador que vai levar essa informação lá na ponta. Né? E, por exemplo, hoje eu recebo Luas, que o Luas é o quê? É o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um valor de um salário mínimo. E eu consegui isso com muito esforço relacionado à minha filha. É, e tudo que eu consegui foi pelo SUS. O meu filho ele é surdo, ele usa o implante coclear. E quem que pagou o implante coclear? O SUS. Entendeu? Eu consegui o implante coclear, que custa hoje uns 60 mil reais cada lado, 120 mil reais... Através do SUS. O SUS custeia o aparelho, custeia a manutenção, faz tudo. Além disso, eu acho muito, muito desagradável, Manuel, quando as pessoas começam a fazer aquelas piadinhas com o CAPES. Ah, aquela pessoa tem que estar no CAPES, entendeu? Não é assim, porque o CAPES, é, as pessoas se dedicam lá no CAPES, elas não são concursadas, elas são contratadas em empresas terceirizadas, muitas Crianças estão ali, é a única opção que elas têm de terapia. Muitas vezes as famílias estão ali, tem o um grupinho de pais, quem aqui tem alguém aqui que é, é mãe de autista ou mãe de alguma criança com deficiência? Levanta a mão aqui. Ó. Então, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Quando a gente vai lá no CAPES, faz a terapia ocupacional. É só terapia ocupacional, não tem nem fono. E aí a gente chega lá... A mãe, é a única forma de ela ter de se desabafar é falando no grupinho de pais, computando a sua própria experiência. Então, ali acaba sendo uma psicologia entre as mães. né? Então, tudo isso o SUS acaba dando. Então, quando eu falo que tem uma estrutura na periferia, é porque assim tem os locais físicos. O que precisaria é uma interação entre o CAPES, a escola, a família, o, o, a, o, a UBS, e a, a saúde na família, né, que tem é, em algumas UBS tem o saúde da família, que vocês devem já ter conhecido. E, muitas vezes, as famílias não sabem disso, ô Manuel. Entendeu? Eu deixo aqui a provocação. Está é, sentado aqui na primeira fila o Celso Ataíde, que é o pensador de todo esse momento que está sendo vivido aqui na Expo Favela. É, que nós pensemos, sim, um, uma forma de conectar as famílias neurodiversas, que hoje compõem, aí no mínimo, 30% da favela, a cenários de desenvolvimento. E existem negócios a serem pensados. O que é isso? Existem negócios. E aí, quando nós falamos que existem negócios, e mesmo que todos aqui não tenham uma relação direta com a neurodiversidade, eu quero começar a dividir com vocês as possibilidades 
de emprego e de empreendedorismo a partir da solução do problema. Já está nítido que o poder público não consegue desaguar todo o problema. Está nítido que os planos de saúde vivem uma crise porque eles hoje alegam que o autismo gera a eles um centro de custo que é superior à oncologia. Dentro desse cenário, a solução novamente está na favela. Isso é muito sério. A solução para a crise da neurodiversidade e do autismo no Brasil está na favela. E para provar que eu não estou falando bobagem, não estou emocionado, queria que você explicasse como que essa solução pode vir da favela. Emília. Hoje, é, nós temos uma alta demanda do que a gente chama de chão da fábrica, porque existe uma hierarquia comprovada cientificamente para a intervenção da pessoa com autismo. É, hoje, a intervenção com maior eficácia eficácia científica, chama análise do comportamento aplicada. E o que a gente mais precisa é do aplicador técnico, que é um curso técnico de seis meses. Então, hoje, na maioria das clínicas, falta profissional. Por quê? Porque a demanda é muito maior. Tem muito mais pessoas com autismo do que pessoas capacitadas. Então, a gente começou um projeto, eu apoio um projeto de uma grande terapeuta ocupacional que chama Aba na Quebrada. Ela conheceu, ela supervisionava alguns casos de, de uns meninos estudantes, e ela conheceu dois meninos da comunidade, da comunidade aqui próximo ao Morumbi, que é, tinham irmãos adultos com autismo. E eles nunca tiveram acesso a nada. Então, elas, ela falou assim, deixa eu ligar para uma pessoa para poder ver se ela gera curso para vocês. E a gente deu o curso para eles... Eles passaram a ser AT, supervisionado dos próprios irmãos, e depois eles começaram a ser AT de outras pessoas da comunidade. Deixa eu só ser deselegante um pouco. O que é ser AT e o que é um aplicador aba? Porque a gente ficou ouvindo, são termos que pertencem à comunidade neurodiversa, mas talvez vocês estejam na ponta aí, não estão conectados, né, Natália? Então é legal dar uma dividida. AT e aba. Explica só para a galera o que é isso, para eles entenderem quais são as oportunidades que nós falamos. É, a análise do comportamento aplicada, mais conhecida como ABA, ela é a intervenção de maior eficácia no autismo. E o AT é o técnico aplicador dessa intervenção. Como existe uma demanda muito maior do que os profissionais, a gente precisa ter uma hierarquia desse, de, desses profissionais. Então, hoje a gente não tem fono para todo mundo, hoje a gente não tem psicólogo para todo mundo. Então, como é que eu faço? Eu formo um aplicador que está pronto para aplicar o programa que é criado por esse profissional de uma hierarquia mais alta. Então, se eu tenho uma fono para cada 50 crianças, ou eu vou dar o exemplo do, do psicólogo, que é o supervisor dentro da perspectiva aba. Se eu tenho um psicólogo para cada 50 crianças com autismo, eu posso ter cinco aplicador, aplicadores ou dez aplicadores que fiquem com cinco crianças. Então, o custo disso baixa muito e passa a ser possível em qualquer esfera social. Porque esse aplicador, uma vez por semana, ele volta, ele é supervisionado por um profissional de uma patente mais alta, que revisa o programa, revisa a atuação desse profissional para que seja possível. Porque já é um fato. A gente já sabe que tem menos profissional do que crianças com autismo. Então, existem inúmeras pesquisas no mundo hoje que, prova, que, que provam que a mãe pode ser uma, uma terapeuta treinada. O treinamento parental ele é algo de alta eficácia, do mesmo jeito que essa hierarquia profissional na aba com os aplicadores técnicos. Então, são cursos de custo barato e rápido, que geraria emprego para jovens hoje sem perspectiva social. Qual formação eu preciso, a pessoa precisa ter para ser um aplicador aba? Terceiro ano, ensino médio. Então, se a Cufa hoje, é, ou a Favela Hold, tivesse o interesse de criar uma conexão com o IEPSIS para formar aplicadores abas em todas as favelas do Brasil, desde que a pessoa tenha o seu, o seu ensino médio, isso é possível? É, é possível, sim. 
O curso de aplicador ele é um curso de baixo custo e de fácil acesso. E, com a formação ideal, a gente consegue entregar para o mercado pessoas prontas para ser aplicadores em qualquer fase da vida da pessoa com autismo, gerando mais dignidade não só para a pessoa com autismo, mas para o seu entorno, que é a família. É interessante, Natália, que isso traz um universo de possibilidades para você que trabalha com negócios e com empreendimentos, que, novamente, a favela tem a possibilidade de transformar problema em solução coletiva. né? É verdade. né? E o ponto que a Emília traz é, inclusive, as mães né? podendo serem formadas para serem as aplicadoras dos próprios filhos e multiplicar isso no lugar onde elas estão. né? E hoje, pegando o gancho dessa questão do aplicador, a ausência que a gente sente disso nas escolas. né? As crianças têm uma necessidade enorme, porque Eu, particularmente, não espero que o universo esteja 100% preparado para os meus filhos, até porque nem eu estou, eu quero ser treinada. E a gente tem enfrentado uma dificuldade gigante de conseguir colocar esses profissionais dentro das escolas. Eu, por exemplo, tive que mudar o meu filho de escola porque eu fui pedir. O meu filho precisa desse aplicador aqui para facilitar o dia a dia dele, para que ele consiga acompanhar os amigos que são típicos. A escola disse não, mais um adulto no meio das crianças não tem como. Eu falei, ok, é aquela história. O lugar que, que, assim, que não está nem interessado a se preparar para receber o meu filho, desculpa, eu tenho que mudar. Então, às vezes, falta muito isso, isso em nós. E eu lembro que uma das profissionais que atende o meu filho hoje falou assim para mim, tente entender nas entrelinhas o que essa escola quer te dizer. E é um convite para sair. E, às vezes, a gente precisa, sim, se encorajar e mudar. Né? E aí, esse ponto do, do, das mães começarem a ser formadas, será que não é o ponto para a gente começar a mudar? Buscar essas oportunidades, ter essa mesa que hoje tem do Emília falando sobre essas possibilidades de formação que tem um custo mais baixo e que pode gerar renda para as famílias? Por que não? Eu posso só falar, eu tenho um exemplo, eu não vou expor o nome dessa minha aluna, a gente doou um curso para ela, é uma pessoa super simples de BH, e ela começou sendo a ter do seu próprio filho. Hoje, ela tem isso como emprego. Então, ela trabalha seis horas por dia, sendo a ter de outras crianças, gerando renda para ela e também sendo coterapeuta para o próprio filho. Eu escrevi um texto para mandar para o Manuel, que é o curso de capacitação técnica no autismo como resposta social e não como um problema, como todo mundo está acostumado a ver o autismo como um problema social. Então, existe estratégia eficácia hoje de baixo custo para a gente também ser resposta. Agora, sendo muito indelicado, quanto é possível que um aplicador aba ganhe por mês se ele trabalhar cinco dias por semana durante seis horas por dia? Hoje a gente tem mais vagas do que profissionais pagando... 3,800, 4, tem realidades hoje muito maiores, assim, um, um aplicador já de carreira, ele consegue ganhar 5 mil, né, trabalhando, pegando ali quatro crianças, porque geralmente um aplicador, ele precisa entregar 10 horas para cada é, indivíduo com autismo, que ele faz a intervenção, é o um mínimo aceitado a partir da, do que a literatura fala, então, a cada 10 horas, ele ganha ali mil e alguma coisa, que a cada 10 horas significa duas horas por dia trabalhada. Eu vou dar um exemplo do AT do meu filho. Ele trabalha duas horas e meia por dia e ganha 2.800 por mês. Então, é uma resposta social, imagina. E o curso hoje, um curso muito bom de, de ponta, custa 500, 600 reais. A formação completa. Então, ele já sai porque tem muita demanda, tem muito mais vaga do que profissional capacitado. É, existe uma questão, primeiro assim, eu vi que uma mãe é, trouxe o filho e o filho é neurodiverso. Mãe, parabéns por ter vindo e obrigado por trazer ele. Muito obrigado. Muito obrigado porque você está sentada na nossa plateia hoje com o seu menino, estou vendo que às vezes ele tem espasmos de uma pequena crise, mas você contém, 
Você estar aqui é um ato de coragem. Milhares de mães que têm filhos como o seu estão exiladas dentro de casa. Então, para essas mães, eu sou muito pobre, né? Que essa liberdade ela seja ampliada cada vez mais. É, os meus filhos, o Ezequiel e o Israel, o Ezequiel está passando por um processo de verbalização e o Israel está começando um processo de oralização. Eu vou, com perdão da Giza, que deve ter dado uma fugida, eu vou aproveitar que ela fugiu, eu vou quebrar o protocolo. Eu gostaria de pedir que viesse aqui próximo ao palco, a Carol. Vem cá, Carol. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, gente, ela é do Espírito Santo, ela veio para São Paulo e ela é fonodióloga. E, para mim, isso que eu vou dizer para vocês é muito importante. O Israel, meu filho de quatro anos, ele está há um ano e meio numa clínica sendo atendido a um custo muito alto. E o meu filho não verbalizou. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, em dois dias ela fez meu filho falar uma palavra. E quando nós falamos de neurodiversidade, é disso. O Celso está aqui na frente, que é uma pessoa que eu levo para a vida. Eu fazia parte ativa da Cufa muito mais intensa, né, Celso, anteriormente. E eu não segui um conselho do Celso de continuar mais conectado à Cufa, porque eu tive que parar a minha vida para cuidar dessas duas crianças que poderiam morrer se nós não fizéssemos, porque existem comorbidade. E aí, Carol, por que, que você conseguiu fazer ele pronunciar uma palavra, enriquecer o vocabulário dele em dois dias e, durante um ano e meio, ele não conseguiu. Primeiro, eu estou embargada com você. Posso emocionar. É, eu consegui porque a gente tem ciência. Quando a gente tem conhecimento técnico daquilo que a gente está fazendo, a gente consegue levar é um protocolo personalizado para cada criança. Quando eles falam de um AT, a gente fala de alguém que vai fazer algo sobre supervisão de alguém, do psicólogo, da fono, né? mas que vai fazer alguma coisa direcionada e personalizada. Por que, que o Israel fez isso? Porque foi algo personalizado, pensado, com base na ciência daquilo que eu ia fazer. Vem aqui. Oi, bonito. É, Pode vir. Então... E a gente tem que pensar que não existe moda no autismo, existe ciência, e a gente precisa, precisa personalizar isso que a ciência traz. Então, a gente conseguiu resposta para o Israel, porque foi pensado para ele. Vem cá. Se ele quer subir, deixa ele subir, porque essa, essa mesa é dele. né, gente? Pode falar. Porque foi pensado para ele. Então, assim, respondendo, o Manuel... É quando a gente coloca a ciência junto com, com um olhar muito, muito personalizado e muito empático, porque não adiantava também eu entrar fazendo uma coisa onde vocês não estivessem preparados para, naquele momento, receber. E aí eu vou ser indelicado, que é o seguinte. Vocês acreditam que, para meu filho falar a palavra dá, ela fala porque tem ciência, ela levou um microscópio, um baita de um equipamento dentro da minha casa colocou na cabeça do menino, deu eletrochoque nele e, a partir daí, ele começou a falar. Não. Você sabe o que ela fez? Ela pegou leite em pó, leite em pó, e colocou no céu da boca dele. Porque ele falava, ah, ah, ah. Mas, para falar, dá, ele precisaria levar a língua até o céu da boca. Como ela colocou leite em pó e o leite em pó ficou grudado, ele começou a usar a língua para tirar o leite em pó. Nessa fração de segundos, enquanto o leite em pó estava no céu da boca, ela dizia, fala dá. E aí o cérebro dele encontrou o caminho para falar dá. 
E, a partir daí, esse exercício foi reproduzido. E agora, quando meu filho quer alguma coisa, ele fala, dá. E mais... E para quem tem famílias atípicas ou tem um vizinho atípico, eu queria deixar a dica de vocês prestarem atenção no não verbal, que o corpo da gente também fala. Então, além de ensinar o, Misael, o, o Isael aonde ele colocaria a linguinha dele, dar o um modelo de como a gente mexe a boca, que a gente fala que é o um modelo articulatório, foi ensinar o Isael a apontar junto com a fala. Porque o apontar traz uma dignidade mínima de eu apontar e pedir aquilo que eu quero. Sabe, quando a gente consegue trazer isso para uma criança do não verbal, porque o corpo da gente, às vezes, fala muito mais do que o que a gente está, de fato, falando. Então, assim, tenta ensinar o apontar, agacha, ensina a olhar no olho. Sabe, olhar no olho é tão rico, você sentir o outro é tão rico. E quantas vezes ele olhou para mim enquanto eu fazia aquilo? Exatamente. Entanto que ontem foi muito gostoso, quando eu estava lá com ele, que ele corria eu fazendo as coisas com ele, e ele vinha para o meu colo e se aconchegava. Ele claro. corria para o meu colo e se aconchegava. Então, foi muito rico. sabe? Então, ensino não verbal. Quando a possibilidade de fala não for possível, ensino a apontar, olha no olho, olha em direção. Tá? É, eu fico emocionado. Obrigado, Carol. É... E eu juro para vocês que a subida dele no palco não foi planejada. O que nós estamos vendo, vendo aqui é porque ele sentiu o acolhimento. Ele sentiu o um ambiente de acolhimento. E, obviamente, que ele tem hiperfoco em números, né, mamãe? Ele adora números. Fernando, uma comunidade mobilizada, comprometida, faz com que a criança que estava na plateia suba no palco só porque foi convidada. É essa energia de comprometimento e de, e de aliança de desenvolvimento que a gente precisa, né? Sim, é empatia, né, Manuel? Se a gente for pensar, como eu falei aqui no começo, a gente somos os micro-influenciadores. Através do que aconteceu com ele aqui nesse momento, foi a empatia. É levar essa empatia lá para a favela, para a periferia, fazer com aquela criança que vai no mercado, Manuel, não seja... É, tratada como uma mal educada, e sim pode ter uma crise sensorial ali naquela naquele momento, e que as pessoas incluam o autista. né O autista precisa ser incluído, o autista precisa ser ouvido, a mãe do autista precisa ser ouvida, porque muitas vezes a mãe do autista não tem rede de apoio. Então, esse apoio que ele teve agora aqui, muitas vezes não acontece lá na periferia. E isso vai acontecer como? Com as pessoas sendo empáticas e tendo esse... Essa, esse acolhimento com o autista. Né? Né? E aí é interessante que, em qualquer outro cenário de evento, e isso a Expo Favela ensina, em qualquer outro cenário de evento, se a criança quisesse subir no palco para brincar com o painel, a mãe estaria toda preocupada, achando que o meu filho está cometendo algum erro. Aqui ele está sendo acolhido. Então, quando você estiver na favela, quando você estiver em um ambiente que uma criança neurodiversa quiser sentar no banco do seu carro, porque ele tem hiperfoque em banco de carro, ou se ele quiser, relaxe. É sobre isso que nós estamos falando. Qual o nome dele, mamãe? Cadê a mamãe? Isaac? E aí, Isaac, tudo bem? É. Ele gosta de mim. Senão ele tinha subido. É, eu acho muito interessante que, quando nós começamos a ver isso, a gente começa a entender que não é o Zac que tem que se desenvolver. Somos nós que temos que desenvolver enquanto sociedade. né? Super. É, desculpa, cadê a mãe dele? Qual é o seu nome? Aline, você é a Natália de todos os dias aqui. O que ele está fazendo é exatamente o que o meu Pedro faz. E, muitas vezes... A gente sai correndo, feito umas loucas atrás dele. E não tem esse acolhimento que a gente deu aqui para ele, sabe? Porque é uma realidade muito distinta. As pessoas preferem julgar e apontar. Ah, a mãe está sendo negligente, relapsa. É só uma criança mal educada. Não é. Não é. Às vezes, é uma criança tentando se autorregular e uma mãe fragilizada. 
Eu já passei por diversas situações, de numa situação exatamente como essa, uma pessoa ir lá e pegar o meu filho no colo e falar, mãezinha, não deixa, e jogou ele no meu colo. Aquilo me feriu tanto, mas me feriu tanto, tanto, tanto. Mas é a ignorância do outro, sabe? A falta de empatia. E talvez aquela pessoa não soubesse, não tivesse conhecimento, mas não faça. Observe o ambiente, estude mais. E você que não é uma família típica, não tem um filho autista, não tem uma pessoa neurodivergente na sua família, se prepare para lidar com essas pessoas. Prepare o seu filho, porque na escola dele ele vai ter um amiguinho autista. Né? A gente precisa ser inclusivo. A gente precisa acolher como a gente acolheu aqui. Eles são curiosos, eles querem ver. Meu filho também tem hiperfoco em números. Se ele estivesse aqui, ele ia estar ali, do ladinho, mexendo também. E eles querem ser acolhidos, e nós queremos ser acolhidas. E, muitas vezes, nós não somos. Nós somos só a mãe negligente que não dá educação para o filho em casa. E não é isso. Parabéns, e aí, Aline. E aí, então... <risos> Eu não sei quem é a pessoa que está controlando o painel aqui do, do cronômetro, mas a pessoa que está controlando o painel do cronômetro colocou escrito aqui, Oi, B! <risos> Ou seja, vocês entenderam que, nesses 50 minutos de conversa que nós estamos tendo, criou-se uma energia de acolhimento e um ambiente em que uma criança neurodiversa não se sentiu expurgada? não se sentiu abortada, se sentiu à vontade de subir no palco e brincar. O que ele está vivendo aqui não é algo que faça parte da sociedade. Infelizmente, o conceito eurocêntrico de comportamento, o que eles entendem como educação, não envolve o que ele está fazendo agora. Na favela, ele fazer isso, a criança entrar na casa e querer mexer nas coisas... A mãe fala, deixa ele, deixa o menino brincar, tá tudo bem. Inclusive, essa é uma frase maravilhosa é, do Racionais, né? Deixa o menino brincar. A favela sabe conduzir. A favela sabe dar a liberdade que uma criança neurodiversa precisa. Nós temos, através dos cursos, e depois vocês podem entrar nas redes sociais do IEPSIS, vocês podem entrar no Autismo BR, que é do Fernando, conheçam que vocês podem ser solução. A favela não é problema. A favela é solução, inclusive, na neurodiversidade. Meus amores, nosso horário já está encerrando. Eu estou sentindo a negagiza já aqui no meu cangote, dizendo, Manuel, se mexe. É, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais e deixassem suas redes sociais para que as pessoas pudessem acessar vocês. Então, pessoal, meu Instagram é @autismo_br e, parafraseando o Dragon Ball, eu falo que a vida do autista é um universo cheio de esperança. Então, fica essa mensagem aí para vocês. Eu queria, é, se eu puder deixar um recado hoje aqui, é não esqueçam, eles crescem, eles não ficam desse tamanho. Que, que a nossa empatia ela consiga perpetuar ao longo da vida. E lembrem-se, uma atitude altruísta de vocês pode estar salvando a vida de uma mãe. Muito obrigada por essa oportunidade. que eu já falei bastante, deixei boas reflexões aqui sobre a rotina de uma família típica, mas eu quero dizer que assim, eu tenho feito do meu limão uma limonada, e eu espero que todos possam fazer isso. Na época que saiu o laudo do meu filho, eu pensava de que forma eu posso ajudar outras pessoas, ajudar outras famílias a passar por isso. Eu sou praticamente uma pessoa anônima nas redes sociais, sou muito não, não me movimento, mas me veio a ideia de criar um grupo de WhatsApp com famílias. Hoje, eu tenho um grupo que se chama Zuternura. Vocês podem procurar no Facebook, no Instagram, não vai ter exatamente nenhuma postagem, elas vão começar hoje. 
porque hoje veio esse, essa vontade realmente de fazer acontecer, mas é só um, gru um grupo de WhatsApp que a gente se ajuda. Todo dia a gente tem uma angústia, uma dúvida, e tem sempre uma pessoa ali disposta e com uma informação para compartilhar. Mas, depois desse painel, veio um impulso maior para que o Azul Ternura comece a funcionar, e por isso que eu estou usando essa camiseta hoje. É proposital de estar de azul. O Azul Ternura hoje é um projeto muito pequeno, deve ter algumas pessoas aqui que estão nesse grupo, e a ideia é que a gente expanda, mas precisa de apoio, precisa de colaboração. E Até então, eu pensava... Estou fazendo do meu limão uma limonada, mas ainda está muito pequeno. Quem sabe ele não cresça e ajude outras pessoas. Tem profissionais, tem pais, tem mães, tem, tem muita gente ali. Tem autistas também nesse grupo. E a ideia é que, quem sabe, mais para frente, essas redes sociais não, não comecem a se movimentar. E aí eu vou pedir ajuda do Fernando para isso. Ele, inclusive, já se ofereceu. E é isso, gente. Assim, muita empatia, vai dar tudo certo. É o que a Emília falou, eles vão crescer e eles vão precisar de muita resiliência nossa. É isso. Só. Antes de passar a palavra para o Manuel, é, para quem quiser, eu e meu sócio, que é um neurologista, temos vários livros gratuitos, vários cursos gratuitos, onde a gente explica o que é o autismo, onde a gente ensina estratégias simples para que sejam feitas no dia a dia. Então, quem quiser baixar os livros ou os cursos, entra lá no meu Instagram, que é emilia__gama, e aí vocês vão estar a par de tudo que a gente faz aí de maneira voluntária por um propósito maior. Ela tá dando, então, palma para ela. Porque, pô... Aí... Que é isso, né? É, a gente precisa voltar para casa pelo menos com o frango embaixo do braço. Né? Então, se está dando livre, está dando curso de graça para a gente, eu quero. É... Eu vou dizer a você, Natália, que... As pessoas geralmente dizem que, ah, quando chega o meu limão, eu faço uma limonada. É... Você é do tipo que pega o limão e faz um mousse de limão. Então, vamos fazer mousse. Limonada, já, todo mundo já faz. Né? Vamos pegar o limão, vamos fazer uma receita mais elaborada. É... Eu prometi que nós íamos ter duas perguntas. O que é um, uma lástima. Porque, assim, o que deve ter de gente querendo fazer pergunta que não está escrito... É, a primeira pessoa que eu vou escolher para fazer uma pergunta é aquela mamãe ali ó, de óculos e blusa marrom. Qual é seu nome, mamãe? Deixa só chegar o microfone até você. É, nossa produção consegue encaminhar o microfone até aquela moça bonita? Pode ficar de pé, mamãe, faça a sua pergunta. Eu vou fazer as duas, depois respondemos as duas juntas. tá? Deixa eu ver se está ligado ali. Oi. Eu acho que o microfone dela precisa de auxílio, gente, por favor. Só para vocês entenderem, ele está andando na ponta dos pés, tá, gente? E isso é... Daqui a pouco tem crianças na comunidade que andam na ponta dos pés. E isso é um ponto de atenção, tá? Pode falar. Está ligado? Oi. Oi. Olá, gente. Nossa, esse, eu tinha que estar aqui hoje, viu? Nesse momento, aliás, não perco nada do Manuel. Desde o primeiro até Obrigado, hoje, estamos sempre amor. aqui. Meu nome é Natalice, mas pode me chamar por Nath, Nath Silva. É, há uma semana atrás, lancei a pré-venda de um livro chamado Segredo das Pérolas, Silêncios Revelados Através da Escrita Criativa. E este projeto foi criado assim para dar apoio a mulheres. E hoje já estou pensando no projeto do ano que vem. E quando vocês, mães atípicas, tiveram nesse palco, eu falei assim, nossa, a gente, eu e duas amigas estamos preparando um livro com coautoras. E um dos temas é A Mãe Atípica, Cadê a Mulher? Porque eu fiquei atrasada a cada palavra de vocês, que vocês falavam, a mãe, eu mãe, em momento nenhum, ninguém aqui falou, ouviu vocês falarem, a mulher. E onde está essa mulher? Como que essa mulher está vivendo? Como está o emocional dessa mulher? A mulher não pensa mais nela. E é essa preocupação. E quando você falou assim, precisamos olhar para essa mulher com outros potenciais de empreendedora, então, eu falei assim, é isso que eu quero que elas 
é, falem dentro deste artigo. Tem outros, não é? Também. Mas um dos capítulos é este. Cadê a mulher que é mãe atípica? E eu gostaria de vocês me responder, que vocês pudessem não é, falar para mim, para que eu leve para minhas amigas, que elas não estão aqui, Hoje, gente, eu vou falar que eu sou da Bahia e moro no Jardim Ângela. Tem alguém do Jardim Ângela aqui? Ah, tem galera ah, do Jardim Ângela. Jardim Ângela. Pois e, eu entendi. E eu estou, assim, buscando, e vou fazer o teu curso, já estou, assim, sabe, já dentro desse curso, porque também sou pedagoga e psicopedagoga, e trabalho e conheço muitas pessoas, muitas mães, e tenho muitas amigas que passam por isso. E eu me preocupo muito com esta anulidade da mulher. Eu vou ser um mulher. pouco delicado, porque estão me Olha puxando aqui. a orelha por causa do tempo, mas eu gostaria que elas respondessem isso. a sua pergunta. Isso, muito obrigada pela obrigado, oportunidade. viu? Depois quero falar com vocês. Esse tema que ela traz é... Eu vou até deixar para fazer a próxima pergunta depois da resposta, porque ela pergunta onde está a mulher quando nós falamos de uma mãe que vive num cenário de desenvolvimento atípico. Onde está a mulher? É aquilo que eu disse. O, o autismo ele nunca vem só. E o diagnóstico ele é arbitrário. Essa mulher ela é convidada a sair de cena. Ela é convidada a não ter mais sonhos, ela é convidada a não ter uma, uma carreira profissional, porque imagina uma mulher média brasileira que ganha dois salários mínimos, um salário mínimo, e de, se descobre mãe de uma criança com deficiência, com tanta comorbidade, com tanta atipia. Essa mulher ela precisa, ela vai assumir uma rotina diferente para que esse filho tenha acesso à intervenção, que como, que tempo essa mulher ela tem para poder existir? Por isso que eu acredito que criar programas de empreendedorismo para mulheres, mães de pessoas com deficiência, é uma saída para que ela seja inserida socialmente, para que ela se reconheça como ser, como profissional e volte a se enxergar como mulher. A minha terapeuta perguntou nesse, no último ano qual era o meu sonho. E aí eu falei, ah, que a inclusão seja realidade, ah, e aí ela falou assim, o seu sonho não pode caber mais, mais ninguém a não ser você. E tem seis meses que eu estou tentando descobrir qual é o sonho da Emília, da Emília mulher, da Emília que existia antes do Miguel, porque depois que ele chegou, vem, vem muita demanda, então eu terminei enterrando essa Emília. Eu penso que esse processo de resgate da mulher, aquela que era mulher, virou a mãe atípica, e a gente é um processo muito individual de cada uma, né? E, e eu acho que o fator importante aqui é a rede de apoio. Eu sei que nem todas têm, mas no meu caso, ter o meu esposo ao meu lado, ter os meus pais, ter os poucos amigos e a minha estratégia, muito pessoal, também é eu sei em quem eu tenho crido. Eu acho que é importante a gente acreditar em alguma coisa e, e tentar se manter firme nisso. Eu falei um pouquinho também sobre sobre a questão da carreira. né? É difícil ter as oportunidades, mas, felizmente, eu tive. Eu estou num lugar onde eu sou acolhida, onde as pessoas têm essa empatia de entender que eu preciso ter os meus momentos com os meus filhos, eu tenho meu espaço enquanto mulher, eu ocupo um cargo de liderança em uma das empresas do Grupo Pavela Holding, e, e o meu resgate está nisso. É Eu consegui ter essa oportunidade de me posicionar enquanto mulher no mercado de trabalho, enquanto profissional, ter a minha família por perto, é, ter alcançado, finalmente, os profissionais corretos, isso me dá uma, uma tranquilidade gigante, né? e a gente vai lutando. Terão dias mais difíceis, tem dias que eu falo, eu tranco a porta, eu eu só quero chorar e dormir. E eles estão lá batendo na porta. Eu, marido, agora é sua vez. E assim eu vou resgatando essa mulher. Que bom. É, eu acho que eu tô, eu tô na cadeira errada. Peraí, deixa eu levantar. É, Aline, senta ali. Essa cadeira é sua mais do que minha, vem.
Pode vir. A gente, a gente fica com ele. E aí, nesses minutinhos finais, eu sei que vocês estão tudo brabas comigo, porque eu não estou conseguindo dar... Tem muita gente dizendo, eu quero pergunta, eu quero pergunta lá atrás. Isso só prova que a gente pode fazer uma Expo Favela, um, um dia da Expo Favela só nesse tema. E aí eu queria, enquanto eu fico com o Zac, que você contasse quem é você e quem é o Zac, nesses minutinhos que nos faltam. Uau! Ai, gente... Tudo bem, pessoal? Que passo hoje, né? <risos> Mais uma oportunidade que o meu filho tem dado para gente. Meu nome é Aline, sou mãe do Zac, sou mulher, sou esposa, sou podóloga, sou pedagoga e sou um ser humano em transformação. Através dele, que vem transformando as nossas vidas, Sou também empreendedora junto com o, nosso, com o pai dele, meu marido. É, o Zac nasceu em 2018 e o diagnóstico veio em plena pandemia, é, quando ele tinha um ano e meio. Eu, depois que começamos a, a ficarmos fechados, né, todo mundo naquela agonia que tivemos, eu comecei a perceber algumas diferenças no Zac, Alguns atrasos foram acontecendo. Até então, ele estava dentro do desenvolvimento, dentro do esperado, mas, depois de uma poda neural, que ele teve muito significativa, próximo aos dois anos de idade, ele perdeu muitas é, habilidades que ele já tinha conquistado, como, por exemplo, dava tchauzinho, mandava beijo, com muita dificuldade. É, e aí, quando começou a pandemia o desenvolvimento dele deu uma regredida. Ele perdeu muitas habilidades que ele já tinha conquistado. E aí aquilo me assustou um pouco, inicialmente. E, aos poucos, eu fui indo atrás do que poderia ser. Recebi muitos... É, Você é louca, para de procurar pelo em ovo. E coisas que eu estou tratando até agora... <risos> Enfim, é, não é fácil ter um diagnóstico, mas é possível viver bem e feliz. É, eu, para aceitar o meu filho como ele é, eu tive que aprender a me aceitar como eu sou. Isso é uma é uma luta diária. É, não é fácil, mas é possível. É, e a cada dia eu fui me aprofundando no autodesenvolvimento, porque para lidar com a diversidade e a exclusão do dia a dia, a gente precisa estar bem, para não ferir as outras pessoas. Então, eu decidi que eu quero levar o amor. O meu filho tem me ensinado isso, porque eu sempre, antes dele, eu era uma mulher raivosa. Então, se alguém me falava A, eu já devolvia com A, B e o alfabeto inteiro. Hoje eu aprendi e estou aprendendo a cada dia. Quando me falam A e B, eu devolvo com amor. É, e isso eu tenho aprendido com a neurodiversidade. São muitos obstáculos que a gente enfrenta. No entanto, a aprendizagem também é constante. É diária. E, acima de tudo, eu aprendi a ser uma mulher de muita fé. E Deus é o meu sustento hoje. Em todos os momentos que eu tenho a angústia, é nele que eu me seguro. Então, o que eu posso falar para vocês é que não desistam dos seus filhos, não desistam de vocês. Mãe, pai, eu, assim como a amiga aqui do lado, também tenho o privilégio de ter o meu parceiro, o pai do Zac, do lado, que é muito presente. Ao contrário da história dela... Ele teve que abrir mão do trabalho dele. Com isso, veio muitas outras dificuldades. E eu lembro até hoje, quando ele foi dispensado do trabalho, o chefe dele falou para ele, agora você pode ter tempo de cuidar do seu filho. Mas 
fica a pergunta, como que alguém vai cuidar de um filho onde a demanda está aumentando? No entanto, outras portas se abriram, a coragem veio, passando por cima do medo. Hoje nós estamos começando um negócio que chama Boutique Diversidade, pensando na individualidade, nas, em todas as possibilidades que uma criança com autismo veio trazer para nossa família. Hoje a gente pensa... É, em tratar as pessoas de forma única. E, através de toda a dor que está sendo transformada em potência, nós estamos começando um negócio de produtos personalizados, onde a verba é direcionada para o ZAC, para o tratamento do ZAC, que foi o que nós tivemos mais dificuldades em encontrada no percurso, é, que foi a acessibilidade às terapias. Então, é isso, gente. É, quem tiver aqui o seu filho com autismo, honre por cada estereotipia que ele faz, honre por cada caminhada que ele tenha, porque ele só está sendo ele. Bom, é esse o meu recado hoje. Meus amores, é, a gente é obrigado a encerrar agora. É, o pessoal da Baixada Santista estava perguntando se o curso está disponível para todo o Brasil. O curso está disponível para todo o Brasil. Preta linda, desculpa, não consegui fazer a pergunta. Eu prometo que na próxima eu faço. Preta linda de chapéu. É você, minha gata linda. Gente, foi um prazer vocês terem dado um pouco do seu tempo, do seu coração, para nós vivermos essa reflexão. Muito obrigado. tá? O Manuel, eu vou pedir para vocês ficarem aqui. Primeiro, para vocês fazerem uma foto. E a gente tem feito uma junção entre um painel e outro. E vamos receber os outros convidados com vocês aqui juntos. Já se juntem para as fotos. Quero agradecer esse painel maravilhoso, com esse tema muito relevante. Pena que a gente não teve mais tempo, mas foi muito, muito valioso esse momento para a gente poder falar sobre esse tema. E é importante a gente dizer também que, no nosso evento, a gente tem pessoas com deficiência trabalhando na produção, na recepção, todas envolvidas aqui no nosso espaço de trabalho. E todos os painéis, a gente tem interpretação de libras, tanto nesse palco e tanto no Golden Hall. Eu vou falar sobre o próximo tema, que é sobre comida, coisas saborosas. E para falar sobre cozinha, empreendedorismo e empoderamento periférico, eu vou chamar aqui o chefe idealizador do Diamantes na Cozinha, João Diamante. Por favor, ao palco, palmas para os meus convidados, por favor. Já chega, já dá um beijo, já fala. E para temperar também essa conversa, vem para cá o empresário e fundador da gastronomia periférica, Edson Leite. E também vou chamar a chefe de cozinha, empresária e apresentadora de TV, Dona Carmen Virgínia. Vamos fazer uma foto com esses convidados, celebrando esses dois painéis. Ó... Oh. 